എക്സ്പേർട്ട് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ രജിത്ത് എനക്കാണ് അദ്ദേഹം സൈക്കോളജി അസോസിയേഷനായ എസ് പി എസ് സിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റും മനഃശാസ്ത്ര അധ്യാപകനുമാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ അദ്ദേഹത്തോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം സർ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലാവട്ടെ കേരളത്തിലാവട്ടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ പിന്നീളം മനഃശാസ്ത്രം എന്ത് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഓക്കെ ഇന്ന് സത്യത്തിൽ ലോകത്ത് മുഴുവൻ തന്നെ ഈ ഒരു കുറ്റശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ എഴുത്തുകൾ പഠനങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളിതിൻ്റെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ തലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മാനസിക തലം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അക്കാദമി തലത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പൊതു ഇടങ്ങളിലോ ഒന്നും തന്നെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് എത്താറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അത് മീഡിയ ചർച്ച ആയാലും അല്ലാത്ത ലേഖനങ്ങളായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ പെരുമാറ്റമായാലും വൈകല്യം നിറഞ്ഞതായാലും കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായാലും ഇതിനൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ചിന്താധാര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കുറ്റകൃത്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഈ ചിന്തയെ നമ്മുടെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറ്റവാളികളെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചോ നമുക്കവരുടെ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് കൊഗ്നിഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് വികലമായ ചിന്താഗതികൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകളായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ചില പ്ര പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടതാവാം അതല്ലെങ്കിൽ അവർ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ചില മനോഭാവത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരം ആവാം അവർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ ഭാഗം ആവാം അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആവാം ഏതായിരുന്നാലും ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ അവരൊരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്ന് ഇല്ല അപ്പം നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാവുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താ രീതി അവരെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവർ അവരെ തന്നെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ചിന്തകളാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ബ്ലെയിമിങ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവറാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരിൽ ഒരു കുട്ടി വളർന്ന് വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു മോറൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ എന്തൊക്കെ ശരി എന്തൊക്കെ തെറ്റ് എന്തെല്ലാം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്തെല്ലാം സമൂഹം വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു മോറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗം ആയിട്ടാണ് എന്നർത്ഥം ഇത് പല മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ബുദ്ധിപരമായ വികാസം ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മോറൽ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറസ്റ്റഡ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് എവിടെയോ വെച്ച് വഴിയിൽ വെച്ച് വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഒരു ധാർമ്മികമായ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയൊക്കെയോ മുരടിച്ചു പോയ ഒരവസ്ഥാവിശേഷം നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ചെയ്ത കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറ്റബോധം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ജയിലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചാലും കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇതിൽ പങ്കാളിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയും നമുക്കിവിടെ എന്താ 
നേളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താണോ അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ പോലും ഉള്ള മാനസികാവസ്ഥയോ ചിന്താഗതിയോ അവരിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കുറ്റകൃത്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു വസ്തുത നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താവുന്ന ഒന്നല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണവും അയാളുടെ സ്വഭാവമായിട്ടും അയാളുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഒരുപാട് തിയറികളും പഠനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ മനഃശാസ്ത്ര രംഗത്ത് നിലച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ഐസങ്ക് ഐസങ്കും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വവും ആ വ്യക്തി ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അയാളുടെ ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ ബേസിസും ഒരു ഒരു കൊഗ്നിറ്റീവ് ലെവലിൽ നടക്കുന്ന അയാളുടെ ബ്രെയിനിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനും ഇത് മൂന്നും ചേരുന്നതാണ് ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചില ഇപ്പ ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില പഠനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ന്യൂറോളജിക്കൽ ബേസും ക്രൈമും തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ട് എന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്തരം പഠനങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ സെറിബ്രൽ കോട്ടക്സിനകത്ത് സെറിബ്രൽ കോട്ടക്സ് ആണല്ലോ നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻസൈറ്റിനെ മൊത്തം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ചില കെമിക്കൽ ചേഞ്ചുകൾ ക്രൈമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പഠനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ചിന്താഗതി മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ന്യൂറോളജിക്കൽ ബേസും ഇതും ഐസങ്ക് മുൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കുറ്റകൃത്യം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ സ്വഭാവങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ എവിടെയൊക്കെയോ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് താളപ്പിഴകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യത്തിൽ അവരെ കുട്ടിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദ്രോഹം ആണ് പിൽക്കാലത്തേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്നർത്ഥം സർ അതിന് പുറമെ ഇപ്പോൾ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ജോളി കൊലക്കേസ് അപ്പോൾ മനുഷ്യാശ്രജ്ഞനും നിയമപരിജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളും എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാറിൻ്റെ ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ സാർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് ഓക്കെ 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 നമ്മൾ ജോളി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ അന്വേഷണം പോലും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല അത് തുടങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നിരുന്നാലും പരിമിതമായ ചില അറിവുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പൊതു സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിനൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത് കാരണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ ജോളിയുടെ ഒരു കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ കേസല്ല ഞാനത് പറയുന്നത് സീരിയൽ കില്ലിംഗ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സീരിയൽ കില്ലിംഗ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ജോളിക്ക് മുമ്പും കർണാടകയിൽ സയനാഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെ മോഹൻ്റെ കേസ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം സീരിയൽ കില്ലേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നിരവധി ബുക്ക് പരിശോധിച്ചാലും നെറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ തന്നെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ മോട്ടീവല്ല ജോളിയുടെ കേസിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് മോട്ടീവ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ മോട്ടീവ്സ് അതിനകത്ത് അത് എക്കണോമിക്കൽ മോട്ടീവ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വികലമായ ചിന്തയുടെ ഒരു തലം അതിനകത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വസ്തുതകൾ അത് ആളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഒരു പെരുമാറ്റ
ഞാനത് പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലാതെ തന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒന്ന് എൻ ഐ ടി പ്രൊഫസർ എന്നുള്ള ഒരു പട്ടം ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ല ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തം കൂടെ വർഷങ്ങളോളം താമസിച്ച ഭർത്താവിന് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അയൽക്കാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വസ്തുത നമ്മളിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ വസ്തുതകളൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത ആൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അവസ്ഥ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഐ ടിയും കൂടത്തായും തമ്മിൽ വളരെ അകലം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉള്ള ഒരു വസ്തുത പോലും കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആൾക്ക് പോലും അറിയില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞിട്ടില്ലോ എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് വർഷങ്ങളായിട്ടും അതും വർഷങ്ങളായിട്ടും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒന്നാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മാനസികാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേഷം കെട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളെ പറ്റി പോലും അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് അഡ്ലർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിലൊക്കെ തന്നെ അഡ്ലർ റോജറും ഇതൊക്കെ തന്നെ സെൽഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലേ നമ്മളുടെ സ്വത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സൈക്കോളജിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില തരത്തിലുള്ള ഇൻഫീരിയർ നേച്ചർ ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ആ ഇൻഫീരിയർ നേച്ചറിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അത് ആ കോമ്പൻസേഷൻ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിലും ആവാം അല്ലാത്ത രൂപത്തിലും ആവാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് തോട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ സമൂഹം എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് അനുകൂലമാണോ പ്രതികൂലമാണോ ഇതൊന്നും അവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ ജോളിയുടെ കാര്യത്തിലും കാണുന്നത് അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എന്തോ ഒരു പോരായ്മകളുണ്ട് എന്ന് മാനസികമായി തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപകർഷത ബോധം രൂപപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഓക്കെ അപ്പം ഇതവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ തന്നെ ഒരു വൈകല്യം ഉള്ള ഒന്നാണ് എന്നർത്ഥം ഞാനത് കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് ബന്ധം ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻസിഡൻ്റായിട്ടോ ഒരു സിംഗിൾ കോസായിട്ടോ പല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചർച്ച തന്നെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കുറ്റകൃത്യം സമ്പത്ത് നേടാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചർച്ച ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു മോട്ടീവ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ഒന്നിനോട് മറ്റൊന്ന് ചേർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വ്യക്തിത്വം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് വ്യക്തിത്വം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഞാനതിൽ സംശയിക്കുന്ന ഒന്ന് ചില തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങൾ ഇത് ക്രിമിനാലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വേർഷനാണ് സൈക്കോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോപ്പത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മറ്റൊരു തലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസവും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ നിരന്തരം നിയമങ്ങളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അതൊരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്നൊന്നുമില്ല നിർബന്ധമില്ല നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പം നിരന്തരം നിയമത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന റൂൾസിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതൊക്കെ ഇവരിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവരിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് ദോഷം ആണോ ആൾക്ക് ഹാംഫുൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ മാനസിക അവസ്ഥ ഞാനത് പറയുന്ന ഒരു പത്ത് മാസം പ്രായമായ കുട്ടിയെപ്പോലും കൊല്ലുന്ന അവസ്ഥയ
മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിൻ്റെ ഭാഗം ആണ് അവർ അത് നമ്മൾ ചാനലിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന് പോകുമ്പോഴും കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ഒക്കെ യാതൊരു മുഖഭാവവും അവരെ സംബന്ധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹിൻ്റാണ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ മറ്റൊരു വസ്തുത നമ്മൾ ഈ ഒരു മാനസിക തലത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതാളുകളിൽ വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇളവ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇതെന്തോ കേസിന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണോ അതെ അതെ എന്നൊക്കെയുള്ള ചില സംശയങ്ങളാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാനലിലൊരു ചർച്ച ആരോ നടത്തിയ സമയത്ത് സൈക്കോപ്പതി എന്നുള്ളൊരു വാക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതെന്തോ ഇവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഈ ഒരു സംശയത്തിലാണ് കൺഫ്യൂഷനിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടതിക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇൻസാനിറ്റി ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്ന മനോവൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലെയിം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻസാനിറ്റി അല്ല നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ രണ്ട് തരത്തിലെ ഇൻസാനിറ്റിയെ നോക്കി കാണുന്നു നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഇൻസാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് അത് അയാളുടെ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ മെഡിക്കൽ രോ ലോകം നോക്കിക്കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഇതുപോലെ അയാൾക്ക് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇളവ് ലഭിക്കാനോ വിട്ടുപോരാനോ അവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ലീഗൽ ഇൻസാനിറ്റിയാണ് ലീഗൽ ഇൻസാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ് എന്ന് അതായത് ആ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതിലൂടെ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ് അനന്തര ഫലം എന്താണ് എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതിനെ ലീഗൽ ഇൻസാനിറ്റി എന്നുള്ളതിൽ പെടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെടൂല അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ പെടൂല അതാണ് അത് വളരെ പ്രശസ്തമായ മാഗ്നോട്ടൻ കേസൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മാഗ്നോട്ടൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാഗ്നോട്ടൻ റൂൾ തന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ലീഗൽ ഇൻസാലിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇളവ് കിട്ടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അതല്ല എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയേക്കാം അയാൾ പ്രിസണിൽ തന്നെ പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് എന്നർത്ഥം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള സുലേഖ മർഡർ കേസിലും ഈ ഒരു ഇൻസാനിറ്റി ക്ലെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കോടതിയിൽ അയാൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇളവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വസ്തുതകൾ പലപ്പോഴും പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്താറില്ല മീഡിയയിലേക്ക് എത്താ എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു മാനസികമായ പരിമിതികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുതകളായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനൊരു തെറ്റായ രീതിയിൽ കാണേണ്ട അതിന് തെറ്റായ രീതിയിലേക്ക് നോക്കിക്കാണേണ്ട ആവശ്യം യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ചില വസ്തുതകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചിന്തയിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ അവരിലുണ്ട് വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ എലമെൻറ്റും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് വേണം ഈ ഒരു കേസിനെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റ് നിയമവശങ്ങളൊക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതിലേക്കൊന്നും നമ്മളിപ്പം എൻട്രി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ജോലി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തിത്വ പ്രശ്നങ്ങളായി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു സാർ ഈ വ്യക്തിത്വ പ്രശ്നമല്ലാതെ വേറെന്തെങ്കിലും ഘടകങ്ങൾ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടോ പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഒരേ തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഒന്നിലേറെ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവരെല്ലാവരും ക്രൈമ് ചെയ്തോളണം എന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വസ്തുതയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടി വിശദാക്കാൻ വേണ്ടി
വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടവും ഘടകവും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ക്രൈമ് ചെയ്യാനുള്ള ചില ടെൻഡൻസികളുണ്ട് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ടെൻഡൻസി മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഓക്കെ ഈ ടെൻഡൻസിയോടൊപ്പം ചില സിറ്റുവേഷൻ വന്നു ചേരുന്നു അതുകൊണ്ട് ടെൻഡൻസി പ്ലസ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ചേർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അതിൽ മാത്രം അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ ടെൻഡൻസിയും സിറ്റുവേഷനും ഒന്ന് ചേർന്നാലും ഒരാൾ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തോളണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ടെൻഡൻസിയെ സൈക്കോളജിക്കലി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ആളുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഘടകവുമായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് വ്യക്തിയിലുള്ള കുറ്റകൃത്യത്തിനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളും ടെൻഡൻസിയും വന്നു ചേരുമ്പോഴും അതിനോട് പ്രതിരോ മാനസികമായി പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നും ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഒരാൾ ക്രൈമിലേക്ക് ക്രിമിനാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജോലിയുടെ കേസിലും ഇത് തന്നെയാണ് ടെൻഡൻസി അവരിലുണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഓരോന്നോരായിട്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വർഷങ്ങൾ എടുത്തു വർഷങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് അതിനോട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ പോവുകയും ചെയ്തു അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രതിരോധിക്കാം അത് ചിലപ്പം ഇമോഷണലി ഉള്ള പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാവാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് കൊഗ്നിഷൻ്റെ ഭാഗം ആവാം വികലമായ ചിന്തയുടെ ഭാഗം ആവാം എന്തായിരുന്നാലും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റിയും ഇല്ലാതെ പോയതാണ് കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിത്വത്തോടൊപ്പം സാഹചര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ റെസിസ്റ്റൻസും അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിയെ ക്രിമിനാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിലും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കണം സിറ്റുവേഷനെ മാനേജ് ചെയ്യണം മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇത്തരം പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ പോലും ക്രൈമിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് സാഹചര്യങ്ങളും അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ കുറവാവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അർത്ഥം അതെ 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 അത് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം അതെ കുട്ടികൾ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ക്രൈമോ ക്രൈമാവണം എന്നില്ല തെറ്റുകൾ അതെ തെറ്റുകൾ എന്ന് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നു തെറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്നതായിരിക്കാം ആയിരിക്കാം നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതെ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് സാഹചര്യമായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടിയിലുള്ള ആ ടെൻഡൻസിയും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ രൂപപ്പെടുന്നു അതെ അവിടെ തന്നെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളായി ഘടകങ്ങളാവുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓരോ വീടുകളും സത്യത്തിൽ ക്രൈം പ്രിവെൻഷന് വലിയ റോളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ വീടുകളും ഓരോ പേരൻറ്റിനും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ അതിന് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തൊരു കേസ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൽ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പുകൾ കുറേ എണ്ണം മോഷ്ടിച്ച് അത് സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ഇത് അറിഞ്ഞ സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ചെയ്തൊരു കാര്യം ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് അമ്മയാണ് എന്ന് ചിലപ്പം സാധാരണ ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ഇത് അറിഞ്ഞ സമയത്ത് അവർ ചെയ്തത് നേരെ പോലീസിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തില്ല പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ആ നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരികയും സത്യത്തിൽ അവൻ ഇതിലും വലിയൊരു ക്രൈം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു തലം ഉണ്ടായേക്കാം അതിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കാണുന്ന നിസ്സാരം എന്ന് കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചില പെരുമാറ്റ രീതികൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായും സാർ ജയിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഓക്കെ ഇന്ന് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ശിക്ഷാ
ഞാൻ ഇതിനെ മറ്റൊരു ആംഗിളിലാണ് നോക്കി കാണുന്നത് അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശിക്ഷ ഒരു ശിക്ഷ കഴിയുന്നു മറ്റൊരു ക്രൈമിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റീ ഒഫൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ റെസിഡിവിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അതായത് കുറ്റകൃത്യം കഴിഞ്ഞ് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും മറ്റൊരു കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ആളുകളെ ആണ് റെസിഡിവിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ കുറവ് കുറവ് എന്നല്ല ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം വളരെ കുറവാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ അത്തരം റിസർച്ചുകളോ എടുത്തു പറയാവുന്ന പഠനങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സത്യത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്തരം പഠന മേഖലകൾ രൂപപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പുറത്ത് ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കാനഡ കാനഡയിലൊക്കെ തന്നെ അതേപോലെ യു കെ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ജയിലിലേക്ക് ഒരാൾ വരുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ഒരു പ്രൊഫൈലിങ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അയാളുടെ വൈകാരിക തലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അയാളുടെ വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതേപോലെ റിസ്കി ബിഹേവർ ചിലപ്പോൾ അയാൾ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആളാവാം മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളാവാം വീണ്ടും ക്രൈമ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുള്ള ആളാവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക് ബിഹേവേഴ്സിനെ അവരവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ ചേർന്നാണ് അയാളുടെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇയാളിൽ നിന്ന് കുറ്റകൃത്യം പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിസ്ക് ബിഹേവറുകളെ കുറയ്ക്കണം ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ തുടക്കം മുതലേ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അതാണ് ഇതൊരു ബിഹേവറൽ പ്രോബ്ലം ആണ് പെരുമാറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകല്യത്തിൻ്റെ ഒരു തലം ഉണ്ട് വൈകല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ കുറ്റകൃത്യം അല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു തലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം പെരുമാറ്റ രീതികളെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഹേവർ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണമായിട്ട് പുറത്തൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏങ്കർ കൺട്രോൾ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അതായത് കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതിലുള്ള പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന അഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇത് കുറയാതെ അയാളിൽ നിന്ന് കുറ്റകൃ വാസനയും പോവില്ല അപ്പം അവിടെ അതിനു വേണ്ടി പ്രസിഡൻ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത്തരം ഏങ്കർ കൺട്രോൾ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പല ആളുകളിലും സോഷ്യൽ സ്കില്ല് കുറയുന്നതാണ് ഡിവിയൻ ബിഹേവിയറിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അയാൾക്ക് തന്നെ തോന്നുകയാണ് അപ്പം മറ്റൊരു ആളെ ഇല്ലാതാക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ സ്കില്ലിൻ്റെ ഒരു കുറവ് എന്ന് പറയുന്നതും കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഈ സോഷ്യൽ സ്കില്ലൊക്കെ എല്ലാ ആളും ചെയ്യുന്നില്ലേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈമിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണെങ്കിൽ പോലും ചില സമയത്ത് ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഓക്കെ അതായത് ലോ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ക്രൈം അല്ല ഹൈലി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്ലേൺഡ് ക്രൈമൊക്കെ തന്നെ ഹൈലി ഇൻ്റലക്ച്വൽ വർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ആൾ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവരിൽ മറ്റ് മോറൽ ആസ്പെക്റ്റാണ് പോകുന്നത് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ കോഴ്സാണ് എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഇവിടേക്കും എടുത്തു വെക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കണം പ്രസൻറ്റ് സിസ്റ്റം പോകേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഇപ്പം നടക്കുന്ന പോലെ പത്ത് വർഷം ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഏഴ് വർഷം ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് ക്രൈമിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് റെസിഡിവിസം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റെസിഡിവ് ഡിവിസം കുറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിമി ക്രിമിനോജനിക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ കണ്ടെത
അവിടെയൊക്കെ മാറ്റം കുടുംബം ഒരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈൽ മാറേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഒരു ജയിൽ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന ഒന്നല്ല കുറ്റകൃത്യത്തെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്താ പണിഷ്മെൻ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവസാന വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പണിഷ്മെൻ്റ് കാലയളവിൽ ഇയാളുടെ പെരുമാറ്റവും സ്വഭാവങ്ങളും ചിന്താരീതികളും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മനോഭാവം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അത്തരം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറാൻ ആവശ്യമായ സമീപന രീതികൾ വേണം അതുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിലേക്കുള്ള അതുകൊണ്ട് സൈക്കോള ഞാൻ പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്ക് സത്യത്തിൽ പ്രിസൺ ശിഷ്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുണ്ട് ഓക്കെ അത് ജൂനൽ ഹോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണ് ജൂനൽ ഹോമിലേക്ക് എത്തുന്ന കുട്ടികൾ പെരുമാറ്റ വൈകല്യത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടാളുകളാണ് തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് അവരിൽ ബിഹേവർ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് വേണ്ടത് അതെ അതെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അവസ്ഥയും ഇന്ന് ചില എന്താണ് ജോനൽ ഹോമുകളിലൊക്കെ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങി വരുന്നുണ്ട് തുടങ്ങി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ അതിനെ പറയൂ കാരണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ എല്ലാ ജോനൽ ഹോമുകളിലും ഇന്ന രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം പോലും ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു ജോനൽ ഹോമിലേക്കുള്ള കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വന്നതും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വോയിസുകൾ വരുന്നത് കോഴിക്കോട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സെമിനാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോനൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഞാനും അതിലൊരു പങ്കാളിയായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം അവിടെ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ വേണ്ടേ വന്ന് അതിൻ്റെ ആ ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള മാഡം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു കോഴിക്കോട് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് സത്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം അവിടെ ഒരാളെ വെക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടായി ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് ഫോം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഇതില്ലാതെ റെസിഡൻസ് ഒന്നും കുറയാൻ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കുറയുന്ന ഒന്ന് അല്ല എന്നർത്ഥം സാർ ജയിൽ മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ സാറിൻ്റെ പി എച്ച് ഡി അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ പ്രിസൺ അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ 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 ഒന്ന് ഞാൻ ആ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിസ്ക്കുള്ള ഒന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് അതിൻ്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ തന്നെ ഹോം മിനിസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം അതിന് ശേഷം പ്രിസൺ ഡി ജി പി അതിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം വീണ്ടും അത് ഹോം മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കടമ്പകൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പെർമിഷൻ എടുക്കലാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കടമ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അപ്പോൾ അതെടുക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവരുടെ ഒരു സമീപനം നമുക്ക് ജയിൽ എന്ന് കേട്ട് കേൾവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇവരുടെ ഒരു സമീപനം എന്നുള്ള ഒന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അവർ ഇത്തരം സ്റ്റഡിയിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനറൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു തലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അപ്പോൾ പോയ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ളൊരു ചിന്തയല്ല സത്യത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ എത്തിയപ്പോഴുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മൾ കുറ്റകൃത്യത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു ഏങ്കിളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനമായ ശിക്ഷ വേണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് ശിക്ഷയോടൊപ്പം മറ്റു ചില ചികിത്സാ രീതികൾ വേണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രീം പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാനവിടെ പോയപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ബോർഡറിൽ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്ത് ബോർഡറിലുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി റിലീസ് ആവാൻ രണ്ട് മാസം കൂടിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡാറ്റാ കളക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് പോയിട്ട് എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പുള
ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തീർച്ചയായും അപ്പം ഇങ്ങനെ റീ ഓഫൻഡിങ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൺ ക്രിമിനൽസ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് തീർച്ചയായും അവരൊരു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ വൺ പെർസെൻറ്റേജിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജിനെയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം വ്യക്തിയെയും കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശിക്ഷാ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നർത്ഥം കോമൺ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ആളുകൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം തീർച്ചയായും എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഇവരുടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പേഴ്സണാലിറ്റി വേരിയബിളൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പഠനം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് സെൽഫ് എസ്റ്റീം പോലെയുള്ള അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ അഗ്രസി ബിഹേവർ എന്ന് പറയുന്ന ഏങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അപ്പോൾ അത്തരം പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിലൊരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനം കൂടിയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്തരം ഇൻ്റർവെൻഷൻസൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ അവരിൽ ഇത്തരം ഏങ്കർ ബിഹേവറുകളിലൊക്കെ കുറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എൻ്റെ ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അത്തരം ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലേക്കൊക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷനുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങൾ ജയിലുകളിൽ അനിവാര്യമാണ് അത് സാധ്യമാണ് റിസ്ക്കുള്ളൊരു സാധനമല്ല അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ജയിലുകളിലേക്ക് വരണം അതുകൊണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം തന്നെ മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ പോളിസി വരേണ്ട ഒന്നാണ് അത്തരം പോളിസിയിലേക്കുള്ള ഒരു 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 കാൽവെപ്പ് ആവട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പഠനം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനഃശാസ്ത്രവും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് അറിവുകൾ പകർന്നു തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഈ സാറിന് എല്ലാവിധ നന്ദിയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി